ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு ஸ்டடி படி யூடியூப் சேனல் இப்போ வந்து இந்த வீடியோ எதுக்குன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா திஸ் இஸ் அபவுட் சைக்காலஜி ஆப்ஷனல் பேப்பர் சைக்காலஜி ஆப்ஷன் கோர்ஸ் ஒன்று லான்ச் பண்ணலான்னு இருக்கோம் ஸோ ஒரு ஓரியன்டேஷன் கொடுக்கலாம் அந்த சப்ஜெக்டை பற்றி ஸோ தட் யூ வில் கெட் அன் ஓவர் வியூ அபவுட் த சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு நம்ம ஓரியன்டேஷனுக்கு எடுத்துருக்க நம்ம இது எப்படி போகும்னு பார்த்தீங்கன்னா UPSC சைக்காலஜி சிலபஸ் பேப்பர் ஒன்று எடுத்திருக்கோம் ஸோ ஐ வில் கிவ் அ ப்ரீஃப் ஐடியா அபவுட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டாபிக் இன் திஸ் பேப்பர் ஒன் சிலபஸ் ஃபஸ்ட் வந்து ஃபஸ்ட் டாபிக் வில் சி த இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் சைக்காலஜி சைக்காலஜியோட டெஃபினேஷன் பார்ப்போம் இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைக்கே ப்ளஸ் லாஜி அப்படின்னு வரும் ஸ்டடி ஆஃப் மைண்ட் நம்ம வந்து சைக்காலஜி வந்து டோட்டலாக ஒரு பயாலஜி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தப்பான ஒரு கான்வெர்டேஷனோடு இருப்போம் ஆனால் அது அப்படி கிடையாது சைக்காலஜி இஸ் அ சோசியல் சப்ஜெக்ட் சோசியல் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் ஸோ நம்ம அந்த பேசிஸில் தான் பார்ப்போம் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஆன்டிசிடென்ட்ஸ் ஆஃப் சைக்காலஜி அப்படின்னா டோட்டலாக ஃபஸ்ட்லேருந்து சைக்காலஜியோட ஸ்டார்டிங்லேருந்து எப்படி எவால்வ் ஆகிருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃப்ராய்டு அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் தான் சைக்காலஜி டோட்டலாக மைண்டை பற்றி சொல்லியிருப்பார் அதிலிருந்து நம்ம ட்ரெண்ட்ஸ் இன் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரி இன்றைக்கு வரையும் சைக்காலஜி எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் சைக்காலஜி அண்ட் சயின்டிஃபிக் மெத்தட் சைக்காலஜி வந்து எந்தெந்த சயின்டிஃபிக் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சைக்காலஜிங்கிற ஒரு டாபிக் எவால்வ் ஆகிட்டு இருக்குது நம்ம என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத சைக்காலஜி அண்ட் சயின்டிஃபிக் மெத்தட்ஸில் பார்ப்போம் சைக்காலஜி அண்ட் ரிலேஷன் டு அதர் சோஷியல் சயின்சஸ் மற்ற சோஷியல் சயின்ஸோட எப்படி சைக்காலஜி வந்து ரிலேட்டபுளாக இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸோட ரிலேட்டபுளாக இருக்கும் மாஸ் மீடியாவில் ரிலேட்டபுளாக இருக்கும் எஜுகேஷ்னல் சைக்காலஜியில் ரிலேட்டடாக இருக்கும் மிலிட்ரியில் ரிலேட்டடாக இருக்கும் சைக்காலஜி எல்லா சயின்ஸ்லேயும் ஓவர்லாப் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அது எப்படி என்ன ரிலேஷன்ஷிப் ஒவ்வொரு இதுக்கும் அப்படிங்கிறத ப்ரீஃபாக படிப்போம் அண்டு அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சைக்காலஜி டு சொசைட்டல் ப்ராப்ளம்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மென்டல் டிஸார்டர்ஸ் இருக்கும் ரீஹாபிலிட்டேஷன் தெரப்பீஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த டாபிக் கீழே பார்ப்போம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஏன் ப்ரிஜுடைஸ் இப்போ வந்து ஒரு செக்டருக்கு மட்டும் ஏன் ப்ரிஜுடைஸ் இருக்குது ஒருத்தவங்க மத்தியில் அது என்ன ரீசன் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து எலாபரேட்டாக படிப்போம் இப்போ டெரரிஸ்ட்லாம் இருக்காங்க டெரரிசம் அதெல்லாம் வந்து ஒன் ஆஃப் த சோஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லையா அந்த சொசைட்டல் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு என்னென்ன மெஷர்ஸ் நம்ம எடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத இதில் படிச்சுட்டு வி வில் அப்ளை இட் இன் செகண்ட் பேப்பர் அப்ளைட் சைக்காலஜி அப்படிங்கிற பேப்பரில் செக பேப்பர் டூவில் நம்ம வந்து இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ கோயிங் டு செகண்ட் டாபிக் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைக்காலஜி நம்ம மேலே பார்த்தோம் இல்லையா சைக்காலஜி வந்து நம்ம இப்படி படிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு என்னென்ன மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ரிசர்ச் கண்டக்ட் பண்ணுறோம் எப்படி படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சாப்டர் டூ டிஸ்கிரிப்டிவ் அண்ட் எவாலுவேட்டிவ் டிஸ்கிரிப்டிவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரலிஸ்டிக் அப்சர்வேஷன்ஸ் மூலமாக நம்ம என்னென்ன பண்ணுறோம் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவாலுவேட்டிவ் அப்ரோச் அப்படிங்கிறது வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டல்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் இருக்கும் அது வந்து நம்ம எல் எலாபரேட்டாக படிக்கும்போது நம்ம கோர்ஸில் பார்ப்போம் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் எக்ஸ்ட்ராயினஸ் வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு வேரியபிளை வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால மேனுப்புலேட் பண்ணுறதுனால இன்னொரு வேரியபிள் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிற அப்சர்வேஷனை படிக்கிறது தான் Evaluative study, Diagnostic and Prognostic, we will know, uh, we should be knowing the meaning of this. Diagnostic, we will tell you, a disease comes from that. That is why the doctor will diagnose. If you go to a car, the doctor will diagnose. That is why the cause of the cause, we will tell you, the diagnostic behavior. Prognostic, we will tell you, the symptoms we will predict. This is the future. What kind of condition is going to develop? Cancer is going to start the chances of cancer in the starting stage. இனிமேல் ஃபர்தராக டெவலப் ஆக சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ப்ரோக்னாஸ்டிக் சேஜ் அதை வந்து சைக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு நம்ம வந்து படிப்போம் அடுத்தது வந்து இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு நமக்கு சில டெக்னிக்ஸ் வேணும் இல்லையா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்வே அப்சர்வேஷன் கேஸ் ஸ்டடி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கேஸ் எடுத்துப்பாங்க இண்டிவிஜுவல்ஸாக இருக்கலாம் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி சூசைட் கேசஸ் ஏன் அதிகமாகுது அப்படிங்கிறத ஒரு கேஸ் ஸ்டடி எடுத்து படிப்பாங்க ட்ரக்ஸ் ஏன் அடிக்ஷன் வந்து அதிகமாகுது அப்படிங்கிறத கேஸ் ஸ்டடிஸ் மூலமாக ப்ரெடிக் பண்ணி ஸோ வி வில் டிரைவ் அவர் கன்க்ளூஷன் சர்வே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஸ்டினேராக இருக்கலாம்
நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மெத்தடில் இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கண்டெக்ட் பண்ணி அதோட பிஹேவியரை கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை சில இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கண்டெக்ட் பண்ண முடியாது இப்போ எர்த் குவாக் விக்டிம்ஸோட பிஹேவியர் வந்து வி கான்ட் டூ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் இல்லை ஸோ அந்த நேச்சுரலிஸ்டிக் அந்த எர்த் குவாக் அட்டாக் ஆன பிளேஸில் இல்லை நேச்சுரல் கிளைமேட்டி ஹிட் ஆன பிளேஸில் போய் வி வில் டூ தட் அது பற்றி படிக்கிறது தான் அப்சர்வேஷன் அண்டு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டிசைன்னா அதுக்கான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கணும் ஷுட் ஃபாலோ சம் ஸ்டெப்ஸ் இல்லையா என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஷுட் வி ஷுட் கலெக்ட் சாம்பிள்ஸ் வி ஷுட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் வி ஷுட் ஃபைண்ட் அவுட் த ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படிங்கிறது ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு வி ஷுட் கலெக்ட் டேட்டா டேட்டா கலெக்ஷனுக்கு டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா என்னென்ன டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்வே கொஸ்டின்ஜர் அதெல்லாம் தான் நம்ம இப்போ பார்த்தது அண்டு லாஸ்ட்டாக வி வில் டிரைவ் சம் அந்த ஐடியாஸ்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி நம்ம ரிசல்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா அதெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி தென் வி வில் அரைவ் அட் அ கன்க்ளூஷன் அதுதான் இந்த டோட்டலாக கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டிசைன் அப்படின்னு பார்க்குறது அண்ட் நான் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டிசைன் ஜஸ்ட்டு கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் ஆப்போசிட் டு தட் அண்டு குவாசி எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டிசைன் வந்து கொஞ்சம் வந்து ரிலேட்டபுளாக இருக்கும் குவாசி பா பாதி தான் நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மீதி வந்து நேச்சுரலாக அக்கற ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அண்டு ஃபோக்கஸ் குரூப் டிஸ்கஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லேமன் டேமில் சொல்லணும்னா இட்ஸ் லைக் ஹச்ஆர் அண்டு இப்போது ஐடி ஃபீல்டெல்லாம் வீக்லி மீட்டிங் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ ஃபோக்கஸ்ட் குரூப் டிஸ்கஷன்ஸ் அதுதான் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் பிரெயின் ஸ்டாமிங்கும் மோர் ஆஃப் த சேம் இப்போ நம்ம வந்து யூபிசி படிக்கிறோம் We will brainstorm நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோட பிரெயின் ஸ்ட்ராம் பண்ணி படிப்போம் இல்லையா ஒரு டாபிக் எடுத்துப்போம் வில் பிரெயின் ஸ்ட்ராம் ஒவ்வொருத்தர் டூ ஒவ்வொரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ வி வில் டேக் ஆல் த ஐடியாஸ் இட்ஸ் லைக் ஆஃப் அ திங்க் டேங்க் அப்ரோச் மாதிரி கிரவுண்டட் தியரி அப்ரோச் அப்படிங்கிறதும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுச்சுவேஷன் பேஸ்ட் அப்ரோச் இட்ஸ் லைக் மோர் ஆஃப் த எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா லைக் மோர் ஆர் லெஸ் பிரெயின் ஸ்ட்ராமிங் மாதிரி தான் ஸோ இதை வந்து எலாபரேட்டாக நம்ம கோர்ஸில் பார்ப்போம் அண்ட் ரிசர்ச் மெத்தட்ஸ் என்னென்ன அதை நம்ம மேலே பார்த்ததே தான் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் அதுலேருந்து ஹைப்போசிஸ் ஃபார்முலேட் பண்ணுறீங்க அண்டு ரிசர்ச் டிசைன் உருவாக்குறீங்க அப்புறம் சாம்பிள் சாம்பிளிங் பண்ணுறீங்க தட் சாம்பிள் சாம்பிள்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறது டூல்ஸ் ஆஃப் டேட்டா கலெக்ஷன் என்ன சர்வே கொஸ்டினியர் அதெல்லாமே அண்டு லாஸ்ட்டாக அதை நம்ம கலெக்ட் பண்ண டேட்டாவெலாம் அனலைசிஸ் பண்ணி இன்டர்பிரட் பண்ணி அண்ட் தென் யூ வில் ரைட் அ ரிப்போர்ட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச் வில் ஃபோக்கஸ் ஓன்லி ஆன் நாலேஜ் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறது மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணும் அப்ளைட் ரிசர்ச் வந்து அதை நீங்கள் டேட்டாவை அப்ளை பண்ணி ஹவ் ஆர் யூ கோயிங் டு ஃபைண்ட் சொல்யூஷன் சொல்யூஷன் பேஸ்டாக இருக்கும் அண்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா கலெக்ஷன் நம்ம பார்த்தது தான் இன்டர்வியூ அப்சர்வேஷன் கொஸ்டினர் அண்ட் கேஸ் ஸ்டடிஸ் நம்ம ஆல்ரெடி மேலே பார்த்தது தான் ரிசர்ச் டிசைன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசர்ச் டிசைன் நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணுறீங்க இல்லையா அது என்ன டிசைனில் பண்ணுறீங்க அண்ட் எக்ஸ்பாஸ்ட்ராக்டோ டிசைன்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம எலாபரேட்டாக வி வில் சி இந்த கோர்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டெக்னிக்ஸ் இப்போ வந்து டீ டெஸ்ட் அப்படி ஆர் ஆல்சோ நோன ஸ்டூடெண்ட் டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இது ஃபர்ஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிச்ச ஒரு கெமிஸ்ட் கண்டுபிடிப்பார் இது வந்து அவங்க பியரோடைய பியர் இருக்கு இல்லையா பிவரேஜ் அதோடைய குவாலிட்டியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அயர்லாண்டில் கண்டுபிடிச்ச டெக்னிக் இது ஏன் ஸ்டூடெண்ட் டெஸ்ட்டுன்னு பேர் வச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து காசெட் அப்படிங்கிறவர் தான் ஃபைன் பண்ணியிருப்பார் இது வந்து ஜஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் காசெட் அப்படிங்கிறவர் தான் ஃபைன் பண்ணியிருப்பார் காசெட்ஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னு வச்சா அந்த கம்பெனி வந்து மற்ற கம்பெனிஸ் வந்து இந்த நேம் வச்சு இவங்கள இவர் இவர் பக்கம் இழுத்துக்குமோ அப்படிங்கிற பயத்தினால தே கெப்ட் ஸ்டூடெண்ட் டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ஜென்ட்ரிக்கான நேம் வச்சிட்டாங்க இது வந்து ஜஸ்ட் நம்ம மேக்ஸில் வேரியேஷன் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி வி வில் டூ திஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டெக்னிக் தான் இது அண்ட் டூ வே அனோவா அனோவா அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீஃபாக சொல்லணுன்னா அனாலிசிஸ் ஆஃப் வேரியன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இதோடைய எக்ஸ்பென்ஷன் அனோவா அப்படிங்கிறது இதை வந்து ஒன் வே அனோவா டூ வே அனோவான்னு இது ஜஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இப்போதைக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இது ரொம்ப
இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து மேக்ஸில் அதிகமாக மார்க் எடுக்கிறாரு அப்படின்னா வி வில் அஷ்யூம் தட் எக்கனாமியில் அதிகமாக ரிலேட்டட் சப்ஜெக்ட்ஸில் அதிகமாக மார்க் எடுப்பார் அப்படிங்க பார்ப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி இது வந்து ஏதோ ஒரு லேட்டன்ட் வேரியபிள் அதாச்சு மறைந்திருக்கும் வேரியபிள் தான் இது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது ரெண்டுக்குமே மார்க்கை பூஸ்டப் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதோடைய ஃபேக்டர் என்ன சொல்லி அனலிசிஸ் பண்ணுவோம் அதுதான் ஃபேக்டர் அனாலிசிஸ் ஐட்டம் ரெஸ்பான்ஸ் தேரி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க யூபிஎஸ்சி எம்சிக்யூ எம்சிக்யூஸில் நம்ம ஏபிசிடி அப்படின்னு நாலு இருக்கும் இல்லையா இதை டிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு மார்க் இதை டிக் பண்ணிங்கன்னா தப்பானது டிக் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் மார்க்ஸ் போகும் இல்லையா அது மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு ஐட்டமுக்கு என்னென்ன ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குறீங்க ஜிமேட் ஜிஆர்இ யூபிஎஸ்சி அதெல்லாம் இந்த பேசிஸில் தான் ஒர்க் ஆகுது எம்சிக்யூ ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் அதெல்லாம் அதை பற்றி நம்ம வந்து கொஞ்சம் பிரி எலாபரேட்டாக படிப்போம் இதில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்டர் என்னென்னா நம்ம இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இதிலிருந்து நம்ம சைக்காலஜிக்கலாக எப்படி டெஸ்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது வி வில் கம் டு நோ அடுத்தது டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஹியூமன் பிஹேவியர் ஒரு ஹியூமன் பிறந்தால் க்ரோத் டெவலப்மெண்ட் சின்ன குழந்தையிலேருந்து பெரிய ஆள் வர வரையும் என்னென்ன ப்ரின்ஸிபல்ஸ் அதுக்குள்ளே கீழே அசோசியேட் ஆகிட்டுருக்கு எப்படி சென்சரி மோட்டார் ஸ்டேஜ்னு ஒன்று இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து குழந்தை என்ன பண்ணும் பேப்ளிங்னு ஒன்று பண்ணும் அதுலேருந்து அப்படியே மேலே போய் 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 அடலசன்ஸ் அடல்ட் ஹூட் அப்புறம் ஓல்டேஜ் எப்படி அந்த குழந்தை வந்து எவால்வ் ஆகுது அப்படிங்கிறத படிப்போம் ஸோ அப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டே ஒவ்வொரு ஏஜுக்குமான டெவலப்மெண்ட் டாஸ்க் என்ன இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு வந்து குழந்தை ஒரு ஸ்டேஜில் பேசணும் அடுத்தது வந்து அடலசன்ஸ் சில சைல்டாக இருக்கும்போது ஒரு சைல் ஃபைவ் டு செவன் இயர்ஸில் லாஜிக்கல் திங்கிங் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்புறம் அடல் அடலசன்ஸில் வந்து ஒரு ஈகோ சென்ட்ரிசம் அங்கே உருவாகும் யாருனாலும் அந்த ஒரு ஈகோ ஸ்டேஜுக்கு உருவாகும் அடுத்து மெச்சூரிட்டி வில் பி ஆன ஆஃப்டர் அடல்ட் ஸ்டேஜ் அது மாதிரி அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் ஓல்ட் ஏஜில் டிப்ரெஷன் இன்செக்யூரிட்டி உண்டாகும் ஏன்னா இண்டிபெண்ட்டாக இருக்க மாட்டாங்க தே வில் பி டிபெண்ட் ஓல்ட் ஏஜில் அப்போ வந்து தே வில் பி லிட்டில் டிப்ரெஸ்ட் அதெல்லாம் ஒவ்வொரு ஏஜுக்குமான டெவலப்மெண்ட் டாஸ்க் என்னென்ன அப்படிங்கிறத படிப்போம் அடுத்து வந்து ப்ரொமோட்டிங் சைக்காலஜிக்கல் வில் பீங் அக்ராஸ் மேஜர் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லைஃப் ஸ்பேன் இப்போ வந்து ஒவ்வொரு லைஃப் ஸ்பேனுக்கும் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதெல்லாம் நம்ம எப்படி ப்ரொமோட் பண்ணலாம் இதெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்னு தெரிஞ்சால் தான் நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணும் அதை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும் இல்லையா அதை பற்றின இதை நம்ம படிப்போம் அடுத்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் கல்ச்சுரல் ஃபேக்டர்ஸ் இன் சோசியலைசேஷன் இப்போ வந்து இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஒரு கல்ச்சர்ஸ்க்கும் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும் இப்போ வந்து வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா இந்த தனியாக இருக்கணும் நீங்கள் அதுன்னா இண்டிவிஜுவல் வேறு இது செல்ஃப் இது அப்படின்னா கம்யூனிட்டி இதாக இருக்கணும் ரெண்டு பேருமே வேறு வேறு நீங்கள் வந்து ஒன்றா இருக்கக்கூடாது யூ ஷுட் ஸ்டாண்ட் ஆன் பை யுவர் ஓன் அப்படின்னு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க இப்போ வந்து சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் கல்ச்சர்ஸ்லாம் என்ன சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஜப்பான் இந்தியா அவங்களாம் என்ன சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட்டி ஒன்றா தான் இருக்கணும் செல்ஃபும் அண்டு கம்யூனிட்டியும் ஒன்றா தான் இருக்கணும் இட் வில் ஒர்க் ஆன் த ஹோல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஸோ ரெண்டுக்குமான க இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் கல்ச்சுரல் ஃபேக்டர்ஸ் நீ கல்ச்சுரல் ஃபேக்டர் இப்போ வந்து நம்ம போய் அங்கே சோசியலைஸ் ஆகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் இல்லையா ஸோ கல்ச்சர் சேஞ்ச் ஆகும்போது வில் கெட் லிட்டில் டிஃபிகல்ட்டி அது அது மாதிரி என் ஒவ்வொரு கல்ச்சரில் என்னென்ன இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது சோசியலைசேஷன் அப்படின்னு பார்ப்போம் அண்டு ரோல் ஆஃப் ஜெனடிக் அண்ட் என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் இன் டிட்டர்மினிங் ஹியூமன் பிஹேவியர் இப்போ வந்து ஒரு குழந்தை இப்போ இருக்குது அப்படின்னா ஜெனடிக் ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன அதோட பிஹேவியர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது அண்டு என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் அது சுற்றி இருக்க இடத்துல எப்படி இப்படிலாம் அதோடைய பிஹேவியரை வந்து டேம் பண்ணுது அந்த என்விரான்மெண்ட் அப்படிங்கிறதும் பார்ப்போம் அண்டு தேட்ஸ் ஆல் ஃபோர்த்து சாப்டர் சென்சிட்டைசேஷன் சென்சேஷன் அண்ட் அட்டென்ஷன் அண்டு பர்செப்ஷன் சென்சேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சென்ஸ் தாங்க இட்ஸ் ஜஸ்ட் டோட்டலி அவர் சென்சரி ஆர்கன்ஸ் தான் த்ரெஷ் ஹோல்டு அப்படின்னா ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே தான் நமக்கு ஒரு சவுண்டுன்னு இல்லை ஸ்கின்னில் யாராச்சும் தொட்டாலோ இல்லை சவுண்ட் ஏதாச்சும் கேட்டாலோ ஸ்மெல் ஏதாச்சும் ஒன்று நம்ம ஸ்மெல் பண்ணாலோ ஒரு த்ரெஷ் ஹோல்டுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து அதை சென்ஸே
டேட்டா டிரைவ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது தான் பெர்செப்ஷன் இது வந்து நம்மளே அறியாமே நடக்கும் சான்சஸ் இருக்குது அது என்ன நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் பயாலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன பெர்செப்ஷனில் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்ப்போம் பெர்செப்ஷுவல் ஆர்கனைசேஷனாக நீங்கள் பெர்சீவ் பண்ணி எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி உங்கள் மைண்டில் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எப்படி உங்கள் பெர்செப்ஷனை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் அண்டு ஸ்பேஸ் அண்டு டெப்த் பெர்செப்ஷன் இப்போ வந்து நம்ம கார் போட்டிகிட்டு இருக்கோம்னா நம்ம டெப்த் கியூஸ் ரொம்ப முக்கியம் அப்போ தான் நம்ம வந்து டிசைட் பண்ண முடியும் எந்த நமக்கு ஆப்போசிட்டில் வர்ற வெஹிக்கிள் எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் இட்ஸ் ஜஸ்ட் நான் எக்ஸாம்பிளாக உங்களுக்கு புரியணுங்கிறக்காக சொல்கிறேன் அண்டு பிளாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் பெர்செப்ஷன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெர்செப் ஷன் வந்து பிளாஸ்டிக்காக இருக்கும் இப்போ வந்து இட் வில் சேஞ்ச் இப்போ வந்து ஒரு கப்பர்சீவ் பண்ணுறீங்க வேறு டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா இட் வில் டோட்டலி சேஞ்ச் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் டைம் அதுதான் பிளாஸ்டிசிட்டி பெர்செப்ஷன் இஸ் பிளாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எக்ஸ்ட்ரா சென்சரி பெர்செப்ஷன் இது வந்து ரொம்ப மெட்டா காக்னிஷன் கிளாரி வாயன்ஸ் அதெல்லாம் இது எக்ஸாம்பிளாக சைக்கோ கைனசிஸ் இது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அழகி தமிழ் மகன் படம் பார்த்துருப்பீங்க எல்லாரும் அதில் விஜய்க்கு வந்து ஒரு ஃபோர் டெலிங் தாட் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் நம்ம வந்து இது கீழே கொண்டு வரலாம் அண்டு சைக்கோ கைனசிஸ் அப்படின்னா இப்போ சந்திரமுகியில் ரஜினிகாந்த் கண்ணை மூடிட்டு அவர் சென்ஸ் பண்ணுவார் இல்லையா அந்த சந்திரமுகி ஜோதிகா அவங்க வந்து எப்படி இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி இட் வில் கமெண்டர் எக்ஸ்ட்ரா சென்சரி பெர்செப்ஷன் அதாச்சும் என்னென்னா சென்சஸ் யூஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் எப்படி பெர்சீவ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது தான் அண்டு கல்ச்சர் அண்ட் பெர்செப்ஷன் ஒவ்வொரு கல்ச்சருக்கும் நம்ம மேலே பார்த்த மாதிரி தான் எப்படி பெர்செப்ஷன் வேரி ஆகுது அண்ட் சப்ளிமினல் பெர்செப்ஷனும் அதே தான் சப்ளிமினல் பெர்செப்ஷனாக இது ஒரு சூப்பரான எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து யூடியூப் தமிழ்நெல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது நம்ம கிராஸ் பண்ணிட்டு போகும்போது டக்குன்னு நம்ம சப்ளிமினலாக அதை பெர்சீவ் பண்ணி நம்ம வந்து அதை தொடுவோம் அது அதெல்லாமே சப்ளி நம்மளையே அறியாமல் இப்போ நம்மளே வந்து இது ஒரு ட்ரிக்ஸ் தான் சம் ஆஃப் த ட்ரிக்ஸ் யூஸ் டு அட்ராக்டர்ஸ் இதெல்லாம் சப்ளிமினல் பெர்செப்ஷன் வரும் லேர்னிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது லேர்னிங்கில் தியரிஸ் யார் யார் கொடுத்துருக்கா பிஹேவியரிஸ்ட் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க கெஸ்டாலிட்டி கெஸ்டாலிட்டிஸ் இதுனா ஆன் த ஹோ பெர்சீவிங் திங் ஆஸ் அ ஹோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கெஸ்டாலிட்டிஸ்ட் அண்டு இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங் மாடல்ஸ் எப்படி இன்ஃபர்மேஷனை நீங்கள் வந்து என்கோட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது எக்ஸ்டென்ஷன் நீங்கள் வந்து ஒரு இப்போ வந்து நம்ம மறப்போம் இல்லையா இப்போ வந்து ஒரு லேர்ன் பண்ணுறீங்க அது எப்படி மறக்குது எதுனால் மறக்குது அந்த ப்ராசஸ் என்ன எந்த ஒரு மிஸ்டேக்னால நம்ம வந்து மறக்கிறோம் டிஸ்கிரிமினேஷன் ஒவ்வொரு ஸ்டிமுலை எப்படி நம்ம டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணணும் ஜென்ரலைஸ் எப்படி ஆகுது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம படிப்போம் ப்ரோக்ராம்டு லேர்னிங் இப்போ வந்து சிம்பிள் இது வந்து கிட்டத்தட்ட கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம்டு லேர்னிங் மாதிரி தான் எப்படி அது ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராபபிலிட்டி லேர்னிங் எப்படி ஒவ்வொரு இதுலேயுமே வந்து ப்ராபபிலிட்டி க்ரியேட் ஆகுது லேர்னிங்கில் இப்போ வந்து ஒரு விஷயம் செஞ்சு நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு நாலு தடவை ஒரு விஷயம் செஞ்சு யூ ஆர் லேர்னிங் ஒன் திங் அப்படின்னா யூ வில் ஃபிக்ஸ் தட் ஃபோர் இஸ்ட் ஒன் நமக்கு ப்ராப த்ரீ இஸ்ட் ஒன் நமக்கு ப்ராபபிலிட்டி அந்த விஷயம் சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு லேர்ன் பண்ணுறக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்களா இட்ஸ் மோரா ரிலேட்டட் டு தட் அடுத்து வந்து செல்ஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் லேர்னிங் நம்மளாம் என்னென்ன கற்றுக்குறோம் அடுத்தது கான்செப்ட்ஸ் டைப்ஸ் அண்ட் ஸ்கெடியூல்ஸ் ஆஃப் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இப்போ ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் இருக்குது நம்ம ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ணுனா ரேட்ஸ் வச்சு பண்ணுவாங்க அது வந்து ஸ்கின்னர் அப்படிங்கிற ஒரு பண்ணுவார் ரேட் வந்து எவ்வளோ ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஏதாச்சும் ஃபுட்டு ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்னால் ஒரு ஃபுட் அது மாதிரி கொடுத்தா எப்படி அது ரியாக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி தேர் ப்ரொடிக் த பிஹேவியர் ஆஃப் த ரேட் அதே மாதிரி எஸ்கேப் அவாய்டன்ஸ் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட் பனிஷ்மெண்ட் என்னென்ன கொடுக்கணும் எப்பப்போ கொடுக்கணும் இப்போ வந்து ஒரு குழந்தைன்னு இருக்குது அப்படின்னா பனிஷ்மெண்ட் வந்து எங்கெங்க கொடுக்கணும் எங்கெங்க கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்ப்போம் அண்டு மெமரி என்கோடிங் அண்ட் ரிமெம்பரிங் இப்போ வந்து ஒரு விஷயம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படிங்கிறது இருக்குது நீங்கள் எப்படி என்கோட் பண்ணுறீங்க ரிமெம்பர் பண்ணுறதுக்கு என்ன ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஷார்ட் டேம் மெமரி ஷார்ட் டேம் மெமரி அப்படின்னா நம்ம வந்து மெமரியை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கலாங்க ஷார்ட் டேம் மெமரி லாங் டேம் மெமரி அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கலாம் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் டேம் மெமரியிலிருந்து லாங் டேம் மெமரி இதுக்கு முன்னே மேலே வந்து சென்சரி மெமரி அது வந்து
என்னென்ன லெவல்ஸ் யூஸ் பண்ணி யுவர் ப்ராசஸிங் இது வந்து லோக்ரேட் அப்படிங்கிறவர் சொல்லியிருப்பார் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் நிமோனிக் டெக்னிக்ஸ் இது கண்டிப்பாக யூபிஎஸ்சி படிக்கிற எல்லாருக்குமே தெரியும் என்னென்ன நிமோனிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம வந்து இதில் சைக்காலஜியில் ஒரு ப்ளஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாப்டரில் நிமோனிக்ஸை நம்ம எப்படி இப்படிலாம் எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஐடியாஸ் நமக்கு நல்லாவே கிடைக்கும் ஸோ இது நமக்கு ஜிஎஸ்லேயும் யூஸ் ஆகிற நிறைய சான்சஸ் இருக்குது எனக்குலாம் அப்படி நிறைய டைம் யூஸ் ஆகிருக்கு நிமோனிக்கெலாம் நம்ம எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி நிமோனிக் ஒவ்வொரு நிமோனிக்கு எப்படி நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணணும் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணால் ஈஸி அப்படிங்கிறத இது பண்ணலாம் தியரிஸ் ஆஃப் ஃபர்கட்டிங் எபிக் எபின் காஸ் ஃபர்கட்டிங் கர்வ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று படிப்போம் என்னென்ன எதுனால நம்ம வந்து ஃபர்கெட் ஆகுது டிகே அப்படின்னா அது வந்து நம்ம இருக்கிறது டோட்டலாகவே யூஸ் பண்ணால் முட்டா டிகே ஆயிரும் இல்லையா அது மாதிரி நம்ம ஒரு நீங்கள் ஒரு மெமரைஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு டாப்பிக்கை அது வந்து நீங்கள் தொடாமே அப்படியே வச்சுட்டா ரிவைஸ் பண்ணாமே வச்சுட்டா டிகே ஆயிரும் அது பேர் தான் டிகே இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது நீங்கள் வந்து ரெண்டு ரிலேட்டடான விஷயங்களை அப்படியே படிச்சிங்கன்னா ரெண்டு இன்டர்ஃபியர் ஆகி ரெண்டுமே மறந்து போயிடும் அது ஒன்று ரிட்ரைவல் ஃபெயிலியர் அதாச்சும் நீங்கள் வந்து ரிட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு ஃபெயில் நீங்கள் வந்து ஒன்று என்கோட் பண்ணிடுறீங்க அதாச்சு ம மனப்பாடம் பண்ணி படிச்சிடுறீங்க அண்ட் அதை ரிட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு ஃபெயிலியர் என்னென்ன எதனால் அந்த ரிட்ரைவல் ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்படிங்கிறது அண்ட் அம்னிஷியா மெட்டா மெமரி அம்னிஷியா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம மறப்போம் இல்லையா நம்ம நிறைய பேஷண்ட்ஸ் பார்த்துருப்போம் அம்னிஷியா பேஷண்ட்ஸ் அதில் வந்து ரெண்டு இருக்குது ஆன்டி ஆன்டிரோக்ரேட் ரிட்ரோக்ரேட் அப்படிங்கிறது ரெட்ரோக்ரேட் அப்படின்னா அம்னிஷியா அந்த இன்சிடெண்ட்டுக்கு முன்னாடி நடந்ததெல்லாம் மறந்துருக்கும் ஆன்டிரோக்ரேட்னா அதுக்கப்புறம் நடந்ததெல்லாம் அதாச்சு அதுக்கப்புறம் நடந்ததெல்லாம் ஞாபகம் இருக்காது ஸோ இது ரெண்டு தான் நம்ம பார்க்குறது அடுத்து அந்த திங்கிங் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் ப்ராப்ளம் சால்விங் இது ரொம்ப இது நிறைய சைக்காலஜியில் நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் நிறைய யூஸ் ஆகுங்க பியாஜெட்ஸ் தீரி பியாஜெட் அப்படிங்கிறது வந்து கார்கனேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் எப்படி ஆகுது ஒரு குழந்தையிலிருந்து எப்படி டெவலப் ஆகுது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பார் கான்செப்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஹிக்கல்ஸ் அப்படின்னு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஆர்கனைசேஷன் வெஹிக்கல்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து பஸ் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா அதுக்குள்ளே வால்வோ பஸ் மல்டி ஆக்சில் பஸ் அப்படின்னு இருக்கும் பைக் பைக்கில் ஒவ்வொரு ரகம் இருக்கும் கார் அப்படின்னு ஒரு ரகம் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் எப்படி நீங்கள் வந்து கான்செப்ட் அண்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத பார்க்குறது இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது படிப்போம் ரீசனிங் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் இப்போ வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங் ப்ராப்ளம்னா என்ன அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்னென்ன யூஸ் பண்ணணும் என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் எப்படி நம்ம வந்து மைண்ட்ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங்கில் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் வந்து ஹிண்டர் பண்ணுது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு நம்ம அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் திங்கிங் அப்படிலாம் ஒரு இது பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு இதாக நம்ம அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் திங்கிங்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம் அது வந்து எதுனால அதெல்லாம் இங்கேருந்து வந்த இந்த சைக்காலஜி இந்த கான்செப்ட்லேருந்து வந்த கான்செப்ட் தான் அண்டு மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம் சால்விங் நீங்கள் ப்ராப்ளம் சால்விங்க்கு ஒவ்வொருத்தரும் இப்போது ரொம்ப எஃபெக்டிவான பர்சன்ஸ் எல்லாம் சில மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க சில பேர் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு ரீசன்ஸ் வந்து அவங்க ப்ராப்ளம் சால்விங் மெத்தட்ஸ் வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்காது அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் நம்ம இங்கே படிப்போம் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ரியேட்டிவ் திங்கிங் அண்ட் ஃபாஸ்டிங் கிரியேட்டிவிட்டி கிரியேட்டிவிட்டினா ஃபஸ்ட்டு என்ன ஏன் வந்து கிரியேட்டிவ் பர்சன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அந்த சினி ஃபீல்டில் இருக்கவங்களாம் ரொம்ப கிரியேட்டிவாக இருக்காங்க அதுக்கான ரீசன்ஸ் என்ன அவங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி ஃபாஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் துணை போகுது அவங்களுக்கு அதெல்லாம் பார்ப்போம் அண்டு ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்சிங் டெசிஷன் மேக்கிங் அண்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஜட்ஜ் பண்ணுறீங்க இல்லையா இப்போ ஜூரி எல்லாம் ஜட்ஜ் பண்ணுறாங்க இப்போ இது வந்து நிறைய கான்ட்ரவர்சி போயிட்டு இருக்கு ஜூரியில் ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் வந்து அவங்களோட ஜட்ஜ்மெண்ட்டை அவங்களுக்கே தெரியாமல் வந்து இட் வில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அப்படிங்கிறது படிப்பு அண்ட் நான் ஒரு லெட்ஸ் அபவுட் நைன்த் சாப்டர் மோட்டிவேஷன் அண்ட் எமோஷன் மோட்டிவேஷன் அண்ட் எமோஷனில் சைக்கலாஜிக்கல் அண்ட் ஃபிசியாலஜிக்கல் பேசிஸ் ஆஃப் மோட்டிவேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைக்கலாஜிக்கல்னால் நம்ம மைண்ட் மைண்ட் ரிலேட்டடாக நம்ம வந்து என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் வந்து எமோஷனை மோட்டிவேட் பண்ணும் அண்ட் ஃபிசியாலஜிக்கல்னால் நான் திங்க் பயாலஜிக்கல் பேசிஸ் பயாலஜிக்கல் பேசிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹங்கர் தேர்ஸ்ட் செக்ஷுவல் மோட்டிவ்ஸ் இதெ
அதே மாதிரி காலைல நாலு மணிக்கெல்லாம் எழுந்திரிச்சு படிப்பாங்க அந்த பிஹேவியர் வந்து வில் ஜட்ஜ் அண்ட் அதை வந்து வச்சு நம்ம மோட்டிவேஷன் எவ்வளோ இருக்குது எமோஷன் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத ப்ரிடிக் பண்ணுவோம் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் மோட்டிவேஷன் அண்ட் எமோஷன் ஆன் பிஹேவியர் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மோட்டிவேஷன் நிறைய இருந்தால் உங்கள் பிஹேவியரில் எமோஷன் அண்ட் மோட்டிவேஷன் அதிகமாக இருந்தால் உங்கள் பிஹேவியரில் ஆப்வியஸாக அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இல்லையா அதோட எஃபெக்ட்ஸ் என்னென்ன பாசிட்டிவாக எப்படி எஃபெக்ட் ஆகுது நெகட்டிவாக எப்படி எஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிப்போம் அண்ட் எக்ஸ்டென்சிக் அண்ட் இன்டென்சிக் மோட்டிவேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டென்சிக் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க வெளியிலிருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணணும் இப்போ ஒரு வீடியோ பார்த்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பீக்கர் ஒரு கிரேட் ஸ்பீக்கரோட வீடியோ பார்த்து நீங்கள் மோட்டிவேட் ஆகுறீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்டென்சிக் மோட்டிவேஷனில் வரும் இல்லைனா உங்களுடைய மென்டரோ இல்லை உங்கள் பேரண்ட்ஸோ உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னா யூஆர் எக்ஸ்டர்னலி மோட்டிவேட் இன்ட்ரென்சிக் மோட்டிவேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உள்ளே ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது உனக்கு நல்லது நீ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்குள்ள ஒரு ஃப்ரம் வித்தின் ஒரு ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் ஆகி அது வந்து உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரென்சிக் மோட்டிவேஷன் மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சன்ஸ் எல்லாம் மே மெனி ஆஃப் தம் வில் பி இன்ட்ரென்சிக்கலி மோட்டிவேட்டட் அப்படின்னு பார்ப்போம் இதோட பாசிட்டிவ் என்ன நெகட்டிவ்ஸ் என்ன இன்ட்ரென்சிக் மோட்டிவேஷனோட பாசிட்டிவ்ஸ் எக்ஸ்டென்சிக்கோட பாசிட்டிவ்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ்ஸ் அதெல்லாம் படிப்போம் ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃப்ளூன்ஸ் இன்ட்ரென்சிக் மோட்டிவேஷன் உள்ளுக்குள்ள ஒருத்தருக்கு இன்ட்ரென்சிக் மோட்டிவேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்காது என்ன பர்த்லேயே இருக்காப்பா அப்படின்னா கிடையாது அதுக்கு நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது அதை எப்படி கல்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளே அது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம் எமோஷனல் கம்பிடன்ஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் இன்னைக்கு தே டேட்டுக்கு தேவையான டாபிக் இப்போ வந்து எம்எஸ் தோனி இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து ரொம்ப எமோஷனலி கம்பிடன்ட் பர்சன் எப்படி எமோஷனல் கம்பிடன்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய எமோஷன்ஸ் என்னென்னன்னு சொல்லி நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வெல் கேப்பபிளாக ஹேண்டில் பண்ணுறீங்களா அப்படிங்கிறது தான் எமோஷனல் கம்பிடன்ஸ் அதோட ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் நீங்கள் எமோஷனல் கம்பிடன்ட் பர்சனாக இருந்தால் என்ன நடக்கும் நீங்கள் ரோ லோ எமோஷனல் கம்பிடன்ஸ்னால் உங்களுக்கு என்ன நடக்கும் எப்படி பிஹேவியர் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் படிப்போம் அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ஆப்டிடியூட் இன்டெலிஜென்ஸ்னால் என்ன ஆப்டிடியூட்னால் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் படிப்போம் நாலேஜ் வேறு இன்டெலிஜென்ஸ் வேறு அப்படிங்கிறதே நம்ம இங்கே தான் படிப்போம் நேச்சர் அண்ட் தியரிஸ் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு தியரிஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ போனால் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் ஒவ்வொருத்தர் ஸ்பேர் மேன் ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த தியரிஸ் எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும் நம்ம அது நம்ம கிளாஸில் நிமோனிக்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஈஸியாக நியாபகம் வைக்கிற மாதிரி நம்ம படிச்சுக்கலாம் அண்டு கல்ஃபோர்ட் வேண்டான் எல்லாமே ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு இது ஜே பி தாஸ் இவர் வந்து ஒரு இந்தியன் பெஸ்ட்டு தியரி சொல்லியிருப்பார் இவர் வந்து ஒரு இந்தியன் இல்லையா அதனால் இது வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னா பேர் அப்படின்னு நான் நிமோனிக்ஸ் வச்சு நியாபகம் வச்சுருக்கேன் பீங் அவேர் ஆஃப் த எமோஷன்ஸ் and analyzing your emotions regulating your emotions and expressing your emotions idha emotional intelligence abadina social intelligence na society oda neenga and social factors la neenga eppadi analyze panni intelligent ah nadandukringa abingiradhu poruthathu measurement of intelligence and aptitudes idha la neenga measure pannu illa eppadi measure pandringa again we will be coming to the இந்த முன்னாடி பார்த்த மாதிரி அப்சர்வேஷன் அதை வச்சு தான் நீங்கள் வந்து எப்படி இன்டெலிஜென்ஸ் நீங்கள் உங்கள் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி வி வில் டூ இன்டெலிஜென்ஸ் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் இது வந்து பெஸ்ட் வந்து இந்தியாவில் வந்து நேஷனல் அச்சீவ்மெண்ட் சர்வே அப்படின்னு சொல்லி என்ஐஎஸ் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஒன் மந்த் பேக் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அதோடைய பேஸிஸ்லாம் இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் தான் அவங்க டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க மேக்ஸிமம் டெஸ்ட் எல்லாமே டெஸ்ட் பண்ணுறது இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் தாங்க அண்டு கான்செப்ட் ஆஃப் ஐக்யூ அண்ட் டிவியேஷன் ஐக்யூ ஐக்யூ இன்டெலெக்சுவல் கோசன்ட் அது அது என்ன அதுக்கும் எமோஷனல் கோசன்ட்டுக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் என்ன டிவியேஷன் ஐக்யூனா என்ன ஒவ்வொருத்தருக்கும் உங்களுக்கும் எனக்கும் எப்படி ஐக்யூ வேரி ஆகுது கான்ஸ்டன்சி ஆஃப் ஐக்யூ இப்போ வந்து ஒருத்தர் எனக்கு வந்து ஐக்யூ வந்து ஒரு சர்ச் பண்ணுறாங்க சர்டைன் நம்பர் என் அப்படின்னு வருதுன்னு வைங்களேன் இது வந்து நான் மல்டிபிள் டைம்ஸ் எடுத்தாலும் அந்த கான்ஸ்டன்சி மெயின்டைன் ஆகுதா அப்படிங்கிறத பார்க்குறது கான்ஸ்டன்சி ஆஃப் ஐக்யூ மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ் மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறத கார்டனர் அப்படிங்கிறவர் சொல்லியிருப்பார் நிறைய இன்டெலிஜென்ஸ் இப்போ வந்து மியூசிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் கினஸ்தட்டிக் இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த மோட்டார் இன்டெலிஜென்ஸ் நிறைய சொல்லியிருப்பார் இது எல்லாமே நம்ம வந்து படிப்போம் ஒரு எயிட் ஆர் நைன் இருக்குது அதை வந்து ஈஸியாக நிமோனிக் வச்சு நியாபகம் வச்சுக்கலாம் அண்ட் ஃப்ளூட் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னா இப்போ வந்து அனிருத் மியூசிஷியன் இருக்க
டைப் அப்ரோச் வச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைட் இப்போ ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு ட்ரைட்ஸ் இருக்கும் தனித்தனி சிங்கிள் ட்ரைட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதை பற்றி படிப்போம் அண்ட் டைப் அப்ரோச்சஸ் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப் இப்போ வந்து நீ யூர் அ ஷை பர்சன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு டைப் இருக்கும் அது என்ன பிஹேவியரை உங்களோட பிஹேவியரை படித்து அதை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறது ட்ரைட்னா ஸ்பெசிஃபிக் அதை படிப்போம் இந்தியன் அப்ரோச் டு பர்சனாலிட்டி அதை நம்ம பார்த்தோம் இந்தியன் அண்ட் வெஸ்டர்ன் அப்ரோச் இந்தியன் வந்து எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லி தருவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யுனைடெட் நில்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம கல்ச்சர்லேயே டீச் பண்ணுவாங்களாம் கல்ச்சரலாகவே ஆனால் வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்ஸ் அப்படி கிடையாது தான் த பேபி விச் கிரைஸ் வில் கெட் த மில்க் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி தருவாங்களாம் நீ உனக்கு உனக்கு வேணும்னா நீ தான் இது பண்ணி ஆகணும் அழுதாகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி தருவாங்களாம் ஸோ அதுக்குமான இதுக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் என்ன எப்படி இம்பேக்ட் பண்ணுது சொசைட்டி அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன ட்ரைனிங் இருக்குது அதையும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இது வந்து ஒரு சின்ன ஜஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் லைஃபுக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாமே அண்ட் லேட்டஸ்ட் அப்ரோச்சஸ் ஆஃப் பிக் ஃபைவ் ஃபேக்டர் தியரி அது வந்து ஓஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிமோனிக் இருக்குது அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நார்சிஸ்டிக் ஃபிலாசபி ஓப்பன்னஸ் அதெல்லாமே அந்த அப்ரோச்சஸ் தான் அதெல்லாம் ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது நோஷன் ஆன் செல்ஃப் இன் டிஃப்ரெண்ட் ட்ரெடிஷன் அதான் நம்ம மேலே பார்த்த மாதிரி தான் செல்ஃப் எப்படி இந்தியாவில் சொல்லித்தராங்க அண்ட் வெஸ்டர்னில் எப்படி சொல்லித்தராங்க அப்படிங்கிறது தான் அண்ட் அடுத்தது வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டிடியூட் வேல்யூஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் இது எத்திக்ஸ்க்கு நமக்கு ஒரு எட்ஜ் கிடைக்கும் மற்ற ஜிஎஸ் மற்ற ஆப்ஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட வில் கெட் அன் எட்ஜ் இது வந்து நமக்கு நல்லாவே தெரியும் எப்படி நம்ம வந்து ஆட்டிடியூட் டெவலப் ஆகுது வேல்யூஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறது ஆட்டிடியூட் வந்து ஏபிசி அப்படிங்கிற மூணு காம்பனன்ட் மூலமாக டெவலப் ஆகுது அஃபெக்டிவ் காம்பனன்ட் பிஹேவியரல் காம்பனன்ட் அண்ட் காக்னேட்டிவ் காம்பனன்ட் இந்த காக்னேட்டிவ் காம்பனன்ட் தான் பிலீஃப் அப்படிங்கிறது அதுதான் நம்மளுடைய என்ன ஓட்டம் பிலீஃப் அப்படிங்கிறது வேல்யூஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எத்திக்கல் அண்ட் மாரல் வேல்யூஸ் அதெல்லாம் கொண்டு வருது இன்ட்ரெஸ்ட்னா ஒரு உங்களை ஒரு விஷயம் இது ஃபோக்கஸ் பண்ண ஃபோக்கஸ்டாக வச்சுருக்கிறது காரணமே இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் தான் அதை நம்ம படிப்போம் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் ஆட்டிடியூட் அது நம்ம மேலே பார்த்த மாதிரி ஏபிசி ஏபிசி தான் காம்பனன்ஸ் அதை நம்ம படிப்போம் ஃபார்மேஷன் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ஆட்டிடியூட் இப்போ வந்து உங்கள் ஆட்டிடியூட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு படம் பார்க்குறீங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு ஹீரோ டான்ஸ் ஆடிட்டுருக்காரு அப்படின்னா அதை பார்த்து நீங்கள் அந்த ஸ்டைலில் வந்து இப்போ ரஜினிகாந்த் இருக்காருன்னா அதை நம்ம வந்து அப்படியே ரெப்ளிகேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா அப்போ அந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்ம் ஆகுது ஒரு ஆட்டிடியூட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அடுத்து மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஆட்டிடியூட்ஸ் இந்த உங்கள் பிஹேவியர் இது வந்து வேல்யூஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாமே உங்கள் பிஹேவியர் அப்சர்வேஷன் மூலமாக தான் மெஷர் பண்ணுறோம் அது எப்படி மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தியரி ஆஃப் ஆட்டிடியூட் சேஞ்சஸ் ஆட்டிடியூட் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது இப்போ வந்து நான் எப்படி ஞாபகம் வச்சுருக்கேன்னா இந்த சந்திரமுகி படத்தில் வருவாங்க இல்லையா கங்கா சந்திரமுகி ரூமுக்கு போனால் கங்கா சந்திரமுகியாக நின்னா கங்கா சந்திரமுகியாக தன்னை நினச்சிக்கிட்டா கங்கா சந்திரமுகியாக மாறினா அப்படின்னு சொல்லி அப்படி தான் ஆட்டிடியூட் சேஞ்ச் ஆகுது எப்படி இந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம படிக்கிறோம் இதை என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் யூஸ் பண்ணி கவர்மெண்ட்டே நமக்கு வந்து ஆட்டிடியூடை சேஞ்ச் பண்ணும் இப்போ வந்து பிஹேவியர் சேஞ்ச் வந்து ஸ்வஸ் பாரத் மிஷனில் ஓப்பன் டெஃபிகேஷன் ஃப்ரீயாக இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து கவர்மெண்ட் கொண்டு வருது அதெல்லாம் நம்ம ரீசெண்ட் எக்ஸாம்பிள் சூப்பராக கோட் பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு டாபிக் இது அண்ட் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்டீரோ டைப் ஸ்டீரோ டைப்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ ஜெண்டர் ஸ்டீரோ டைப்பிங் இருக்குது காஸ்ட் ஸ்டீரியோ டைப்பிங் இருக்குது நேஷனல் ஸ்டீரியோ டைப்பிங் ரேஸ் ஸ்டீரியோ டைப்பிங் இருக்குது அதெல்லாம் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அதெல்லாம் எப்படி நம்ம வந்து அந்த ப்ரிஜுரேஸ்லாம் எப்படி உடைக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் அடுத்தது வந்து சேஞ்சிங் அதர்ஸ் பிஹேவியர் எப்படி அடுத்தவங்க பிஹேவியரை நீங்கள் வந்து ஸ்மார்ட்டாக சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அண்டு மோர் ஓவர் அடுத்து வந்து ஜஸ்ட் ஆட்ரிபியூஷன் ஆட்ரிபியூஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஹேவியர் நடக்குது அப்படின்னா அதுக்கான காசு இருக்கும் இல்லையா அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது அதை நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்க அதுதான் ஆட்ரிபியூஷன் ப்ரெடிக் பண்ணுறது மோர் ஓவர் வந்து ப்ரெடிக் பண்ணுறது இந்த காசுனால தான் இது நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது ப்ரெடிக் பண்ணுறது தான் ஆட்ரிபியூஷன் அதோடைய தீரிஸ் ஆஃப் ஆட்ரிபியூஷன் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு திங்கர்ஸ் மட்டும் நமக்கு போதும் அண்ட் ரீசன்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் இதில் எப்படியெல்லாம் ப்ரெடிக் பண்ணுறாங்க ரீசன்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் என்னென்ன போயிட்டு இருக்குது
அப்படின்னு சொல்லி வச்சுட்டா நமக்கு மறக்கவே மறக்காது அடுத்து வந்து லாங்குவேஜ் அக்யூஷன் எப்படி லாங்குவேஜ் ஒரு குழந்தை வந்து லாங்குவேஜ் எப்படி தனக்கு அக்யூர் பண்ணிக்குது நம்ம ரொம்ப தடவை நம்ம வந்து ஒண்டர் ஆகிருப்போம் எப்படி அது ஒரு குழந்தை வந்து ஈஸியாக கற்றுக்குது நம்ம யாருமே சொல்லித்தரலை அப்படின்னா அதெல்லாம் எப்படிங்கிறதுக்கான கேள்வி இங்கே கிடைக்கும் அடுத்து கிரிட்டிக்கல் பீரியட் ஹைபாத்திஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கு அது எப்படின்னா ஒரு கிரிட்டிக்கல் பீரியட் இருக்குது அந்த குழந்தைக்கு அந்த குழந்தை அந்த வயசில் லேர்ன் பண்ணலைன்னா அது லேர்னே பண்ணாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஹைபாத்திஸ் இது அதை படிப்போம் தேரிஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ் டெவலப் பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு தடவை ஒவ்வொருத்தவங்க வியூஸ் சொல்லியிருப்பாங்க அதை மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் இப்போ வந்து நம்ம இங்கே வந்து ஸ்கின்னர் அண்ட் காம்ப் ஸ்கீம் மட்டும் பார்ப்போம் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் வெர்பல் இருக்கும் நான் வெர்பல் கியூஸ் இருக்கும் ஜெனரேட்டிவ் இருக்கும் அதெல்லாம் எப்படி என்னென்ன டைப்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் ட்ரைனிங் கம்யூனிகேஷன் எஃபெக்டிவாக இருக்கிறதுக்கு எப்படி இப்படிலாம் நம்ம வந்து நம்ம தயார்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்ப்போம் இது வந்து இதை படிச்சுட்டு எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் ட்ரைனிங் எப்படி அப்படிங்கிறத படிச்சுட்டு பேப்பர் டூவில் நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத ரொம்ப பார்ப்போம் இது நம்ம வந்து பியூரோக்ராட் ஆனதுக்கப்புறம் ரொம்ப யூஸ் ஆகும் அண்டு ஃபோர்டீன்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இஷ்யூஸ் அண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ் இன் மாடர்ன் கான்டெம்பரரி சைக்காலஜி சைக்கோ சைபர்னிட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து மோர் ஓவர் திங்க் மிசைல் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நீங்கள் ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு விஷயம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது எப்படி அச்சீவ் பண்ணுறாங்க இல்லை ஃபெயில் ஆகிறாங்கன்னா அது ஏன் ஃபெயில் ஆகிறாங்க அப்படிங்கிறது ப படிக்கிறது இது வந்து விஷுவலைசேஷன் அப்ரோச் இங்கே தான் வரும் இது வந்து ஒரு நியூ அப்ரோச் விஷுவலைசேஷன் விஷுவலைஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்போ மைண்டுக்கு வந்து விஷுவல் ரியாலிட்டிக்கும் விஷுவலைசேஷனுக்கும் டிஃப்ரென்ஸே தெரியாது அதுதான் சைக்காலஜியில் மெயின் பாயிண்ட்டு சைக்கா அதுதான் உண்மை நம்ம வந்து இப்போது உங்கள் மைண்ட் நீங்கள் யூபிசி கிளியர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா விஷுவலைஸ் பண்ணிங்கன்னா அவங்க மைண்டில் வந்து அது உண்மைன்னு நினச்சிட்டு யூ உங்களை மைண்ட் புஷ் பண்ணுமா அது மாதிரி ஸோ வி வில் டூ திஸ் விஷுவலைசேஷன் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக பார்ப்போம் இந்த சாப்டரில் அண்ட் ஸ்டடி ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் கான்சியஸ்னஸ் நமக்கு எப்படி இருக்குது ஸ்லீப் வேக்ஸ் ஸ்கெடியூல்ஸ் எப்படி இருக்குது இப்போ ரேப்பிட் ஐ மூமெண்ட் ஸ்லீப்பு இதெல்லாம் டே டீட்டா வேவ்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகுது நம்ம ட்ரீம் எப்படி வருது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ட்ரீம் வந்து என்னது ட்ரீம் எப்படி வருது அப்படிங்கிறதெல்லாம் படிப்போம் ஸ்லீப் டிப்ரிவேஷன் ஸ்டிமுலஸ் டிப்ரிவேஷன் நம்ம ஸ்லீப் தூங்காமல் இருந்தால் என்ன நடக்கும் அண்ட் மெடிடேஷன் மெடிடேஷன்னா ஆல்டர்டு ஸ்டேட் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் வித்தவுட் டேக்கிங் அ ட்ரக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்கள் கான்சியஸ்னஸ் வந்து ஆல்டர்டாக இருக்கும் பட் வித்தவுட் டேக்கிங் அ ட்ரக் நார்மலாக வந்து பயாலஜி படி நம்ம ஏதோ ட்ரக் எடுத்தால் தான் நம்ம கான்சியஸ்னஸ் வந்து ஆல்டர்ட் ஸ்டேட்டுக்கு போகும் ஆனால் மெடிடேஷனில் வி 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 ஆர் டூயிங் தட் வித்தவுட் டேக்கிங் அ ட்ரக் வித்தவுட் ஹார்மிங் அவர் பாடி அதான் ஹிப்னாட்டிக் அண்ட் ட்ரக் இன்டியூஸ்டு ஸ்டேட்ஸ் ஹிப்னாட்டிக் ஸ்டே ஹிப்னாட்டிசம்னா அந்த ஏழாம் அறிவில் பண்ணுவார் இல்லையா அது வந்து அவ்வளவு அது வந்து அவ்வளவு எஃபெக்டிவாக இருக்காது அவ்வளவு நீங்கள் இதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது அண்ட் அது உண்மையான இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ட்ரக் இன்டியூஸ்டு ஸ்டேட்ஸ் ட்ரக்னா கெனாபிஸ் ஆல்கஹால் எல்எஸ்டி இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ட்ரக் இன்டியூஸ் ஸ்டேட்டில் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொன்று பாசிட்டிவ்ஸ் என்ன என்னென்ன நெகட்டிவ்ஸ் எங்கெங்க அனஸ்தீஷியா அதெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் படிப்போம் அடுத்து எக்ஸ்ட்ரா சென்சரி பர்செப்ஷன் இது தான் நம்ம அங்கே பார்த்தது தான் கிளாரி வாயன்ஸ் ப்ரீ காக்னிஷன் ஏடிஎம்மில் விஜய் வருவார் கிளாரி வாயன்ஸ் அண்டு சைட்டோ கைனசிஸ் சைக்கோ கைனசிஸ் அந்த சந்திரமுகியில் நான் சொன்னேன் இல்லையா அது இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா சென்சரி பர்செப்ஷனில் நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணி பேய் அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா ஒருத்தவங்க வந்து எப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இல்லாத பர்சீவ் பண்ணுறாங்க அது ஏன் அப்படின்னு பார்ப்போம் இன்டர் சென்சரி பர்செப்ஷனாக அவங்க சென்சரி ஆர்கன்ஸ்க்கு உண்டான ஒவ்வொரு சென்சரி மாடியூல்ஸையும் வச்சு நீங்கள் எப்படி பர்சீவ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது அண்ட் சிமுலேஷன் ஸ்டடிஸ் இதெல்லாம் எப்படி சிமுலேட் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் என்விரான்மெண்ட்டில் ஸ்டடி பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஃபோர்டீன்த்து சாப்டரோடது முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைக்காலஜி இப்படி சைக்காலஜி இந்த சிம்பிள் போடுவோம் சைக்காலஜி ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ப்ளஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அவ்வளோக்கா ஓவர்லேப் ஆகாதுங்க அண்டு இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் திங்கர்ஸ் ரொம்ப லோவாக படிக்கணும் வேறு இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய சப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஜஸ்ட் நீங்கள் இந்த ஒரு ஹேங் பிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இட் வில் நீங்கள் புதுசு புதுசாக அப்டேட் பண்ண